Campeonato Mineiro ainda é o assunto. E tá rendendo assunto depois que o Cruzeiro foi bicampeão. Aí Mineiro em cima do Galo. Declarações polêmicas de Fred com relação ao presidente do, do, do Galo, Sete Câmara. E tá um bafafá. Tem uns vídeos meus aqui no canal falando isso. E agora tá aparecendo mais notícia aqui, ó. A notícia passa, aparece, eu mando aí pra vocês, ó. Não quero nem saber o que tá rolando aí na internet, né? É, foi uma fala de Luan, Luan do Atlético Mineiro, é o um menino maluquinho que chama, né? É, na entrega da premiação dos melhores do Mineiro, rapaz, ele falou o seguinte, perder desta forma, a gente fica um pouco mais chateado. O adversário não fez nada para merecer o título. Hum, rapaz, ele tá filosofando, menino maluquinho, ele não é maluquinho não, tá filosofando. Bem, eu não sou torcedor do Cruzeiro, nem sou torcedor do Galo. Eu estou analisando o que ele falou. Se ele fala que o adversário não fez nada para merecer o título e ganhou, ganhou um jogo e empatou outro, e quem perdeu? Mereceu? Bem, eu estou tirando conclusão em cima da frase do menino maluquinho aí, do Luan, né? Ele disse que quem ganhou não fez nada para merecer o título. E deu uma cipoada no Galo 2x1 e arrancou as peninhas dele no segundo jogo e empatou 1x1 1, e ó, bicampeão. E o Galo fez o que então? Nada, né? Analisando a frase dele. Era... Tem horas que é melhor a gente ficar calado, porque quando fala, parece que é a Zé da maionese. Aí a mídia pega aí, ó, e joga, né? Então tá aí, jogadores do Cruzeiro contestam a declaração do, ata... do, ata... do atacante atleticano, atleticano que disse que o adversário não fez nada para merecer o título. É... O título do Mineiro, né? Conquistado neste sábado pelo Cruzeiro. E ó... Os jogadores Fábio, Edilson, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Sassá, né? É, parece até que é uma escalação do Cruzeiro, mas não é. Essa é a lista de jogadores do Cruzeiro que comentaram um post dele, né? Da, que, que ele fez na internet. Então, esses jogadores foram lá e cutucaram também essa declaração do Luan, que disse que a equipe cruzeirense não fez nada para merecer o título. Em cima da fala dele, então eu digo, se a equipe do Cruzeiro não fez nada para merecer o título, ganhou um jogo e empatou o outro. Né? O Galo empatou a duras, a duras penas, entendeu? Galo, pena. E, então o que gerou o Galo? Fez o que então? É, o menino maluco poderia ter perdido uma outra uma oportunidade de ficar calado, né? A fala do jogador do Galo foi dada durante a premiação dos melhores do Mineiro, logo após o empate de 1 a 1 entre Galo e Cruzeiro, neste sábado em Independência, que foi o segundo jogo da final do estadual. A Raposa venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou esse e foi campeão, bicampeão cruzeirense. Aí, e a maioria dos atletas rebateu com a palavra invicto né, no post. Tem aqui um postzinho, aqui um printzinho que botaram aqui da reportagem. Aí, embaixo da fala dele, só botou assim, invicto, 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 porque o, o Cruzeiro foi bicampeão invicto, em cima do Galo. Ganhou, jogou dois jogos e ganhou praticamente os dois jogos, porque um ganhou 2x1 um, e outro ganhou o campeonato. Então, ganhou os dois jogos. É, então, tá aí, né, tá o negócio... Tá zanzando aqui na internet, né? O lateral Edilson e o meia Thiago Neves foram mais enfáticos ao rebater Luan. Edilson adotou a linha irônica e disse: Fica triste, não. Fica... É porque não tem. Não, não, só tá escrito. Eu que tô dando sotaque. É assim: Fica triste, não. Fica triste, não. Enquanto Camisa 10 lembrou que o Cruzeiro está invicto em 2019 e chamou até o atacante atleticano de marqueteiro. Tá aí, o da preta tá rolando aí, Preta News, Cruzeiro ganhou, o, a raposa arrancou as pernas do galo, o galo não gostou, tá bicando a raposa até agora, olha, agora já parte pra jogador desmerecendo o título do Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro rebate aí o Luan, dando naquela panela do menino ma maluquinho aí pra achatar na cabeça dele, Ih, tá, tá, tá toda hora aparecendo preta aqui na internet, eu tô ligadão, tô fissuradão aqui, ó, um monte de página, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 vinte páginas abertas aqui, toda hora chega um negocinho novo, chega aqui, eu mando pra vocês, essa daí agora Ninguém esperava, né? Luan fala uma frase dessa de novo para quem não ouviu ou para quem pegou o vídeo e põe a mãozinha ali na linha do tempo. Ufa, já vai logo pro final, né? Tem gente que é assim, né? Aí ele fala: perder desta forma a gente ficou um pouco mais chateado. O adversário não fez nada para merecer o título. Frase do Luan. Aí eu pergunto: Luan, o que é que o Galo fez para merecer o título? Então, pausa para reflexão. Alguém, então, vai no post dele e pergunta assim, 
pergunta com, né, com decência, não é xingando. Luan, então o que o Galo fez para merecer? Perdeu um jogo, praticamente perdeu dois jogos, né? Para mim, perdeu dois jogos. Perdeu um e o outro perdeu, empatou. Ah, um empate com um gol de derrota que deu bicampeonato. Aí, a preta as páginas aqui ficam atualizando, ficou fissuradão aqui. Eu penso que alguma coisa nova chegando. É que nem a Zap quando toca ali o sinal de alguém que vocês esperam uma resposta urgente. Toca aí, pá, agora chegou. Mas não é não, é que o um negócio aqui tá, tá rolando. Ah, até vai rolar de madrugada. Amanhã vai ter mais preta aí, Cruzeiro, Atlético... A notícia aparece, eu mando aí pra vocês. Valeu, galera!